16 years old ka o higit pa siguro itong video na to ay para sa iyo kung meron kang asawa may karelasyon ka dapat mong mapanood ang video nito ay isang attempt para alamin natin ang dahilan kung bakit marami ang hindi nakakatawin papunta dun sa mahabang relasyon kumbaga mahabang relasyon ang tinutukoy ko mula sa inyong pagkakakilala sa nang bawat isa pagsasama pagbuo ng pamilya pagtupad ng mga pangarap para sa pamilya hanggang dun sa pagtanda hanggang dun sa dulo ng buhay hindi naman ako nakarating dun sa dulo kasi buhay pa nga ko lang i-share sa inyo yung tatlong bagay na pinaniniwala ko na dapat natin i-maintain through the years kasi ito yung tatlong bagay na uh, nag-fade at pinagsisimulan ng fall out of love Una physical appearance ito yung itsura mo. Ito yung pag, panlabas mong anyo. Ito yung mga bagay na meron ka kung bakit na-attract sa'yo yung partner mo. Nandyan yung hugis ng mukha mo. Katawan. Di ba? Amoy. Di ba? So, ito yung mga bagay na sa anyo, pagkaanyo mo kung bakit natrack sa'yo yung partner mo so, ito yung bagay na dapat mong i-maintain sa loob ng relasyon nyo diba? meron kasing mga tao na without knowing dahil sa pagiging busy nila nakawala sila ng time na bigyan ng oras yung sarili nila <clears throat> I mean, kung paano nila i-maintain yung pag-aalaga ng kutis, katawan, di ba? Ng amoy nila. So, yan yung mga bagay na nakakaligtaan natin minsan. So, kontento na tayo sa basta malinis tayo, di ba? Basta hindi tayo pamahayan ng journeys. Kasi kung mag-fade, yung physical appearance mo although tayo tumatanda tayo through the years may mga bagay na nagbabago sa atin at mayroong mga bagay na unwanted pero nade-develop sa katawan natin kasi part ng pagtanda kakaroon ka ng wrinkles kum- kumukulubot ka di ba nababawasan ng ipin mo part ng pagtanda yun eh at uh, uubos yung buhok mo kung lalaki ka sa babae naman di ba uh, may mga bagay na nagsasalg sa iyo di ba so, kasi yung bagay na nakita sa iyo ng partner mo kung magfi-fade yan at makita niya sa iba no minsan na, madali siyang ma-attract eh. Hindi ko naman sinasabi na bumalik yung hitsura mo, ibalik mo yung 16 years old mong hitsura. Siyempre, medyo kahit yung siyensa, mahihirapan na rin. So, ibig sabihin, i-maintain mo pa rin yung halos lahat na bagay na gustuhan sa'yo ng partner mo. Dahil siya rin mismo mo tumatanda rin siya. Yung paano ka maglinis ng katawan paano ka mag-exercise. Kaya naman mag-exercise para kung mong papabayaan niya, unang muna para, para na rin yung sa kalusugan mo. Yung kutis mo, di ba? Kaya mo namang ano yun, i-maintain. Kumain ka ng sapat, matulog ka ng sapat, di ba? Bawasan mo yung bisyo mo. Di ba? Para, nandun pa rin yung pangangatawang maayos. Kasi minsan, sa sobrang pagpapabaya mo sa katawan mo, 
yung itsura mo, mas matanda pa sa edad mo. Nag-get nyo yun. Yung bang tipong 40 years old ka, pero mukha ka ng 55. Diba? Pwede naman tayong maging 40 years old, pero mukhang 35. Diba? So, yun ang point ko doon. I-maintain nyo yun. Diba? Kasama dyan, dapat, siyempre, partner mo yan eh. Pag laging attracted sa'yo yung partner mo, eh, ano lagi yung kanyang sexual urge? Hindi natin pwede alisin yan. Kasama sa relationship yan eh. Di ba? Merong love, pero walang sexual urge. Meron namang sexual urge lang, pero walang love. So, sa inyong dalawa, dapat magkasama yun. Love and sexual urge. Kasi, baka dumating ang time, love ka na lang. Yung sexual urge niya, doon niya nakuha sa iba. Pangit yun. Again, yung physical appearance mo, dapat mong i-maintain. Di ba? Kasi hectic. Ayun. Marami nga yung pinaganda ng science. Di ba? Medyo may tulog and laban natin dyan. So, kaya kailangan, sumabay-sabay ka din. Ah, huwag mong pabayaan sarili mo. Okay? Sunod, yung karakter. Diba? Ito rin yung pangalawang bagay na kung bakit na-attract sa'yo ang partner mo noon. Bukod sa na-attract siya physically sa'yo, sa itsura mo. Ito rin yung bagay na hinangaan sa'yo. Matalino ka, magaling ka mag-isip, logical ka mag-isip strategic ka pag sa mga problema sa buhay. Alam mo yun? Uh, may mga future plans ka. Yung paniniwala mo sa Diyos. Di ba? Kung ano man yung relihiyon mo. Yung yung ugali mo. Pakikito mo sa tao. Kung ano yung mga pangarap mo. Kung ano yung mga target mo sa buhay. Kailangan i-maintain mo pa rin yan. Yung mga ganun bagay. Kung ito mo nagbabago tayo ng mga plano, pero ganun ka pa rin dapat mag-isip. Hindi yung... Hindi yung... Ikaw yung unang-unang kinakikitaan ng kahinaan. Di ba? Kung baga na, nag-fade yung, ano, yung karakter mo. Yung ugali mo nag-fade. Di ba? Diyan lumalabas yung later on na nagiging katwiran natin na hindi na kami compatible. So, dyan po mapasok yung term na yun eh. Hindi na kami compatible, di ba? Uh, insan napupunan nyo sa mga celebrities, sa mga couples, no? Kasi mag-iisip ka, bakit siya iniwan, mayaman, maganda, matalino, di ba? yung mga bagay na hindi nyo pinagkakasunduan, dapat yun ang malalaman mo. Kahit umagod pa rin sa punto, hindi mo dapat kaya kung, kung ano yung gusto niya pagdating sa sa sex. Di ba? Kailangan, hanggang dun magkasunduan nyo. Kasi pwede kayo mag, maging hindi compatible at diin pagdating sa mga bagay niya. Di ba? It's a matter of communication. Pag-usapan, lalo sa ganun ba? So, yun ang, nga, pangal- yun ang pangalawa, yung karakter. Attitude, ugali. Dapat mo i-maintain yan. Diba? Uh, kasi tayo, maraming influences sa atin. Eh. Maraming uh, through the years, maraming tayong nakakasalamua, maraming tayong napapanood. No? Maraming tayong bagay na nakikita at na-absorb na nagpapabago ng pagkatao natin 
ng ating paniniwala, di ba? Na hindi nagugustuhan ng partner natin, di ba? Nagiging chismosa ka na, nagiging judgmental ka na, nagiging palautang ka na. Yan, isa pang bagay yan, di ba? Yung naging, meron ka ng pasikre-sikreto, di ba? Natututo ka na maglihim sa partner mo. So, part ng ugali yan, di ba? Yan eh, kung hindi mo dati ugali yan, malamang, influensa sa'yo yan. Na naniniwala ka, nagiging ano ka na, natututo ka ng lumandi. Di ba? For some reason, lumalandi ka na. Hindi mo alam, di ba? Yan eh, influensa rin yan, di ba? Saan ba galing yung mga influensa na yan sa panahon ngayon? Sa, sa akin, no, lahat yan, galing sa media, ha, sa mga napapanood, napapakinggan, nababasa. Ang hindi ko ma- maintindihan, ito yung mga bagay na, na, na napapanood na natin. No? In some way, may papel dito, itong mga movie creators, mga movie writers, mga story creators, no? hindi lang sa movie, sa mga babasahin siguro, sa mga napapakinggan sa radyo. Para lang mapaganda ang istorya. Although, mas nauna yung human experience bago nila natutunang isulat to. So, pangit na nga yung human experience. Unacceptable na nga. Pero pinaganda nila to the point na ina-adapt ng, ng mga manonood, no? ng audience. So, so yun nga. Through the years, nagbabago ang ugali ng tao dahil sa influences. Okay? Ano tong mga influences na to? Banggitin lang natin dalawang bagay. No? Kaibigan at itong mga napapanood, nababasa, napapakinggan. So yun, ito yung media. So, marami tayo napapanood, hindi ba, na ginoglorify yung kabit system, yung pagkakaroon ng third party. Hindi ko maintindihan ang dahilan kung bakit naman madalas natin napapanood na yung bawal na pag-ibig laging nananalo. No? Yung tunay na asawa, gagawing masama yung karakter niya para ang simpatsya ng nanonood nandun sa third party. At in the end, diba, biglang mamamata yung asawa to give way. Diba? To give way dun sa relasyong illegal sa, sa maling relasyon. Dumarating yung time na madalas sa, sa istorya yung tunay na asawa ang nagiging kontrabida. Para yung yung simpatsya ng manonood na doon sa bawal na pag-ibig eh, sa third party. Bakit, bakit ganun ginagawa ng mga writers? ba diba? Dapat hindi ganun. Dapat lagi nagwawagi yung pamilya. Pinasasama natin yung yung wife, yung legal wife. ba diba? O yung legal husband. Pinasasama natin yung karakter nila para lang yung romance, di ba? Ganun eh. Pinipresent natin ng maayos, maganda yung illegal na pag-ibig, di ba? Isa yan sa influensya sa ating society na later on natatanggap na natin as kultura eh. Naa-adapt na natin sa totoong buhay. Di ba? Dapat itong mga movie writers, mga story creators, dapat Diba? May social responsibility kayo eh. Kayo kasi humuhubog ng kultura, paniniwala eh. Alam naman yung tao, parang empty shell yan eh. Kung ano ipasok mo yun ang hugis niyan eh. Diba? Kung ano napapanood, lalo kung mahina ang naturalesa, pinaniniwalaan, ginagawa. So, para sa akin, uh, ito yung mga bagay na nagpapabago sa so, ugali ng, sa karakter ng tao. So, dapat mong i-maintain yan kung ano yung nagustuhan sa'yo ng partner mo before, nung una kayo magkakilala, imimpin mo yun. Ibalik mo. Diba? Pang- 
pangatlo at huli sa pinaniniwalaan kung dapat mong i-maintain ay yung pagkakaroon ng pera. Okay? Ah, talaga diretsahan tayo pera. Okay. Malaking malaking bagay yung pananalapi sa isang relasyon lalo kung mag-asawa na kayo. <clears throat> Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon mo ng income. Ito rin yung pag-handle mo ng income mo, ng pera nyo. So, kung ikaw yung naghahawak ng pera at hindi ka marunong maghahawak ng pera o nagbago na yung paghahawak mo ng pera at naging gastador ka na, eh, yun na yung time na nakaka-turn off ka na rin. Kung nawalan ka rin ng trabaho at hindi ka na makapag-provide, di ba? Minsan na to turn off din yung partner mo sa'yo. So, kung wala ka ng capacity ng kumita, wala ka ng income, hindi ka na makapag-provide sa family o sa partner mo, minsan, dahilan ito ng pag-aaway, eh, lumalaki ito. Ang sa maturn off na sa'yo yung partner mo. Di ba? So, hanggat kaya ng katawan mo, magtrabaho ka, kumita ka. Kung hindi na kaya ng katawan mo, at least mag-isip ka rin kung paano pa rin kayo magkakaroon ng income, makapag-provide. Lalo na kung talagang from the very beginning, eh, ikaw ay breadwinner, di ba? Sa totoong buhay, hindi mo pwede isumbat yun na mula't mula ako na nagtatrabaho. Ngayon lang ako na walang trabaho, hindi mo pwede basta isumbat yun eh, or banggitin eh. Kasi responsibility pinag-uusapan dito eh. So, sa akin, i-maintain mo yun. May mga may mga panahon sa buhay natin na nawawalan tayo ng income. Pero hindi tayo dapat tumigil doon. Dire-diretso pa rin. At least nakikita ng partner mo na naghahanap ka. Darating ang time na titigil ka sa pagkatrabaho, titigil ka sa pagkakaroon uh, ng income, kaya dapat paghanda mo na yun. So, Matuto ka mag-save, di ba? Isang bagay na pinakamahirap ko inyo mag-save. So, next topic lang natin yan. So, yun na. <clears throat> Tatlong bagay, no? Physical appearance. karakter, yung pag-uugali mo. At yung pagkakaroon ng pera. Pag na-maintain mo yung tatlong bagay niyan, hindi ka basta-basta maiiwanan ng, ng partner mo eh. Sa paniniwala ko. Ngayon, keto rin yun. Dahil ikaw yung nag-iisip ng long-term relationship. Ikaw may gusto. Diba? Halimbawa, dahil ikaw itong nakikinig ngayon, nanonood nito. Yung partner mo, di man, hindi naman nanonood. So, ito naman yung gagawin natin para tayo naman manatiling in love, attracted, no? dun sa partner natin. So, minimintin mo yung physical appearance mo. Tulungan mo din siya na ma-maintain niya yung physical appearance niya na nagustuhan mo before. Di ba? Halimbawa, makinis yung partner mo, makisik, di ba? Kung may budget ka, bigyan mo ng pera. Bigyan mo ng pera. Pampa-facial, pampariban, pambili ng uh, magagandang damit, di ba? Maayos na damit. Lalo na kung ikaw ang nagtatrabaho at siya wala naman siyang trabaho. Bigyan mo siya ng bagay na ikagastusin niya o makakatulong para ma-boost yung kanyang physical appearance. Para ikaw din ma-attract ka ulit sa kanya. Pangalawa, kung yung partner mo nga no, nagbago na ng ugali, so dahil alam mo na kung bakit nagbabago ang ugali ng tao, 
sabi ko nga sa mga influences, no? So, unti-unti, babaguhin mo siya. Kung palautang na siya, naging mahilig na mangutang, so, isolve nyo yung problema ngayon. Isort out nyo. Bakit siya namangutang? Paano mo siya mapipigilan? Diba? Kasi, influencer rin yan, eh. Kasi kung yan, dati mo nang at dati niya na ugali na pala utang niya in the first place, hihiwalahin mo yan umpa, di ba? Ang ibig sabihin, kung ngayon nagbago na siya, naging chismosa na siya, unti-unti, advice, uh, i-divert mong attention, nasa sa'yo yun? So, ikaw na mismo maghubog sa kanya para yung bumalik yung dati niyang ugali, para hindi ka ma-turn off sa kanya. Kasi ang point natin dito, mapanatili mo yung relasyon. Di ba? Hubugin mo din siya. Yung huli, itong ma, yung pananalapi, yung pera, kung siya ang kumikita no, at nawala siya ng trabaho, halimbawa lang siya yung lalaki, no, ibus mo yung kanyang confidence para makakita ulit siya ng trabaho. Tulungan mo siya pag ang trabaho. Or ikaw mismo, tumulong ka na rin. Diba? Yung problema niya sa finances, pagtulungan niya. Para lang, wala kayong pag-awayan. Wala kayong... Para wala kayong dahilan para ma-turn off sa isa't isa. Diba? Pagdating sa pera. So, lalo kung nagbago na siya sa pag-handle ng finances, o ikaw nagbago ka sa pag-handle mo ng finances, eh, mag-adjust kayo. Kasi mababaon kayo sa utang. Diba? O maraming... Marami kayong pinagkakagastos na hindi mahalaga na later on nagsasuffer kayo. Para sa akin, nandun lang umiikot yung, yung issue ng pinag-aawayan na mag-partner, na mag-asawa. Diba? Doon lang yung umiikot yung dahilan kung bakit sila naghihiwalay. Diba? Nangangaliwa kasi meron ang nawala sa'yo. Either kagandahan ng physical mo o yung kagandahan ng ugali mo, nawawala. Or, pagaling sa pera, wala na kayong makain, di ba? Andun yun eh. Pera pinag-aawayan nyo ngayon. Hindi mo na kaya siyang suportahan. Natural, di ba? Walang taong gustong magutom, di ba? Kung ang partner mo ay nakastick pa rin sa'yo despite na wala yung tatlo, eh, swerte mo yun. Pero, more often than not, di ba? Laging naghihiwalay. Naghihiwalay dahil wala ng finances. Naghihiwalay dahil nagbago na ugali. Di ba? Naghihiwalay kasi nawala na yung sex appeal ng partner o nawala na physical na, na nagugustuhan niya. So, yun yun. So, para sa akin, doon lang umikot yun eh. I-analyze mo din, di ba? Kung ano yung pinag-aaway mo. Sa ngayon, kung, kung medyo uh, on the rocks yung inyong pagsasama, i-analyze mo. Bakit naghanap siya ng iba? Bakit ikaw naghanap ka ng iba? Di ba? I-analyze mo. Ang, ang pinakaan natin dito, lalo kung may pamilya kayo, yung mga anak nyo, siyempre yun ang mintihin natin. Priority palagi yung future ng mga bata. Hindi natin dapat isipin na kung yung partner natin ay eh attracted sa ibang tao, ay eh ikaw din kaganti. Di ba? Maghahanap ka rin ng sayo. Parang may mali doon. Di ba? Huwag mong bigyan ng kaligayahan, yung third party. Diba? Bawiin mo yung partner mo, yung asawa mo, yung boyfriend mo, yung girlfriend mo. Bawiin mo. Balik mo yung tatlong bagay na yan. Huwag mo siyang sabihin mo na huwag mo paniwalaan yung kung mahal mo palayain mo. Hindi yun. Sa libro lang yun. Kung mahal mo, huwag mo palayain. Kunin mo siya. Mahal mo nga eh. Ba't palalayain? Tilihin mo sa'yo at pasayahin mo. Huwag mo siyang bigyan ng traumatic experience. Ang ibig kong sabihin, umusaktan. Kasi pag sinakta mo, physically, natural, 
eh, kulong ka pa, lalayasan ka talaga niya, di ba? Nadaanan natin to kanina, di ba? Kung mahalaga yung tatlong bagay na yan, physical appearance, karakter, at pera, bakit may naghihiwalay na celebrities, no? Yung mayayaman na, maganda na, pinagpalan eh, mayaman, maganda, mabait, pero iniiwan pa rin ng partners nila. Kasi, hindi natin alam, dun yung pumapasok na, gaya sinabi ko kanina, yung hindi sila compatible. Ano yung incompatibility nila? Nandun pumapasok yun sa karakter. Yung bagay na hindi na nila ipoprotest. So anyway, advice ko lang sa inyo yan. Kung gusto nyo mapanatili ang uh, relasyon nyo, eh, baguhin mo yung sarili mo, i-maintain mo yung tatlong bagay na yun, baguhin mo yung partner mo para attracted ka pa rin sa kanya. Okay? Effort yan eh. Ngayon, ang bottom line nga niya, sabi ko, time and patience. Okay? Pag binago mo siya, bigyan mo siya ng time magbago. Hintayin mo. Maging pasensyoso ka. Ngayon, kung ikaw din, gusto mo magbago, bigyan mo rin ng time ang sarili mo. Maging pasis- pasensyoso ka rin. Halimbawa, gusto mo papayat, di ba? O, it takes time. Huwag kang, huwag kang mainipin. Masabihin mo, ay nako, hindi ko na kaya to. Bahala siya kung gusto niya pa ako o hindi. Hindi, mali yun. Bigyan mo ng time sarili mo. ba? Diba? Pakita mo nagsisikap ka. In a short while, makikita mo yung improvement. Huwag ka lang mainit. Okay? So, yun lang yung tatlong bagay na nakikita ko na madalas nagiging dahilan no? ng hiwalayan. Doon lang umiikot yun eh. Para sa akin. Sa tatlong bagay na yun. Ulitin ko, physical appearance, karakter, pag-ugali, at pananalapi. Okay. Kung meron kayong ibang opinion, i-comment nyo sa baba para ma-absorb din namin. Okay. So, sana kinapulutan nyo yung mga sinabi ko ng mga bagay na makatu- makakatulong sa inyo sa paghaba ng relasyon pagpapabuti ng relasyon nyo. Again, so, ini-invite ko kayo no, na mag-comment, mag-like, mag-subscribe sa channel na to. And then, next time around, ang isi-share ko na gusto kong pag-usapan, kung ito bang tatlong ito, kung ma-maintain mo, eh, applicable ba to sa long-distance relationships? No, lalo na yung mag-asawa na ang isa nasa abroad, ang isa na iwan sa bahay. No? Tingnan natin, i-discuss ulit natin yan. Lalo pa, ngayon sa panahon natin, no? maraming aswang, di ba? Yung nangaaswang, di ba? Pag-usapan natin. So, sige, uh, magkita-kita ulit tayo. No? Hanggang sa... O, sige, hanggang sa susunod na podcast, sana panoorin nyo yung susunod kong upload. Okay, maraming salamat!